ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷാൻസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരാറായി പ്ലം കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന് ആരും പ്ലം കേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ റെമ്മിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ പിടി വീതം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം ഒന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ട്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കിസ്മസ് ഡേറ്റ്സ് ഇത്രയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരാമൽ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുക കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരാമലൈസ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ ക്യാരാമൽ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട ഉടനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാവൂ നമ്മളിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പഞ്ചസാര തനിയെ മെൽറ്റായിക്കോളും നല്ലോണം മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നല്ലോണം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര മുഴുവനും മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കാൽ കപ്പാണ് അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്രിസ്റ്റലായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ലോണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് കളർ കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രാ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പഞ്ചസാര നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ലോണം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കരിച്ച് കളയരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കരിയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പതഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദേഹത്തൊന്നും വിഴാതെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരാമൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കയ്പ്പൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കളറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പ്ലം കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട
അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ തരികളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിനിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും ഒന്നിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൈറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കും യോക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കും ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്ലഫി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയോ ഉപ്പോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എഗ് വൈറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒട്ടും എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്ക് പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ പ്ലഫി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതിലൊരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവാം പാടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്ലഫി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബീറ്ററിൽ നിന്ന് താഴെ വരാത്ത ഒരു പരുവാവണം അത്രത്തോളം ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് യോക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ് യോക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ മണം ഒട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത കാരണം ഒട്ടും മുട്ടയുടെ മണം ഇല്ലാത്തൊരു കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പൈസസും ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അത് നമുക്ക് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടിയും ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചറൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര മുഴുവൻ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറാണ് നല്ല ക്രീമി സ്ട്രെച്ചർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയില് യൂസ് ചെയ്യുക കോക്കനട്ട് ഓയില് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയില് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചൊരണ്ടിയെടുത്തതാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തെ തൊലി ചൊരണ്ടിയെടുത്തതാണിത് വൈറ്റ് പോഷൻ ഒട്ടും പെടാതെ വേണം നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വൈറ്റ് പോഷൻ പെടുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിന് കൈപ്പിരസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് പോഷൻ പെടാതെ അതിൻ്റെ മുകളിലെ തൊലി മാത്രം ചൊരണ്ടിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരാമൽ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ്
ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് തീരുന്നത് വരെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗ് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ബാറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൈദയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്ര ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇനിയും താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കുക്കർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടുക നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുക്കറിൽ മുകളിലേക്ക് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ടിന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാഷറും അതുപോലെ തന്നെ െ വിസിലും റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കിത് വേവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഈർക്കിലി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഈർക്കിലി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കേക്ക് കേക്ക് ടിനിൽ നിന്നും ഡീമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതാ കേക്ക് ഞാൻ കേക്ക് ടിനിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഓരോ പീസായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പ്ലം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എല്ലാവരും പ്ലം കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പ്ലം കേക്കിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേക്കിനും അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടും കമൻസും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ 